रमन रमन आगे সংসদ ভবনের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিবৃতি দাবি করে একশো তেতাল্লিশ জন বিরোধী সাংসদের সাসপেনশনের প্রতিবাদে এবার দিল্লির রাজপথে ইন্ডিয়া বৃহস্পতিবার পুরনো সংসদ ভবনের মূল প্রবেশপথ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করেন বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন দলের সাংসদরা কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে লোকসভা নেতা অধীর চৌধুরী শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত সমাজবাদী পার্টি রামগোপাল যাদব সহ বিভিন্ন বিরোধী সাংসদ ছিলেন ওই মিছিলে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে জানিয়েছেন সাংসদদের সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে শুক্রবার দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্ণায় বসলেন বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার নেতারা তার কথায় এই সাসপেনশন সংসদীয় রীতি পরিপন্থী এবং বেআইনি পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিশানা করে খাড়গের মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী চান না সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে চলুক তাই উনি সংসদ অধিবেশন চলাকালীন আহমেদাবাদ বারাণসীতে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন কিন্তু একবারও সংসদে এসে কিছু বলছেন না ইন্ডিয়া পার্টিকে সারে নেতাগণ আর পদারে হয়ে সারে মেরে মিডিয়া কে দোস্ত আজ হম যো ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है सरकार ये नहीं चाहती मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है वो हम कर रहे थे लेकिन यहां पर जो घटना घटी लोकसभा में वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रिज कैसा हुआ कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में आप सदन को बताइए और सदन में सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं डायमंड हाउस में बात करते हैं अहमदाबाद में और रेडियो में अब अब टीवी पर बात करते हैं लेकिन सदन में बात नहीं करते ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक ही शुड कम एंड स्पीक इन द हाउस फर्स्ट लोकसभा राज्यसभा इंस्टेड ऑफ दैट He was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also a, he violated. It is it becomes a privilege case, but. In spite of that, 
वी आर रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वी आर रिक्वेस्टिंग यू अलाउ अस टू स्पीक एंड वी विल गिव सम फैक्ट्स एंड यू शुड एक्सप्लेन वाई दिस हैपन वन थिंग सेकेंडली purposely the ruling party people are uh, disturbing the proceedings 125 30 people of rasava member of bjp they stood and they were shouting against 10 people hardly yesterday we were hardly 10 people and we were demanding the uh, discussion and also explanation but instead of listening they were shouting against us and it is first time happened that a parliamentary affairs minister along with 125 people standing in lok sabha rajya sabha raj sabha standing in raj sabha he is giving a speech and 125 30 people are watching it and they are they are shouting slogans this is really it is uh, this this shows that they don't have faith in democracy they don't want discussion debate this is that's why we want to tell the people of this country can a chairman allow all 125 30 rajya sabha member and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party this is very bad that's we we'll warn the government such things will happen in future also he should not think that permanently 100 years he is going to live but he should behave democratically and constitution should be upheld that is our motto that's why we are politely uh, protesting we have put this view before you kindly take it and anybody wants to okay. thank you ah, sorry we are tomorrow we are protesting in uh, jantar mantar and all party people will be there all all uh, uh, our india party's leaders those who are available here they will partic participate here and throughout country in state headquarter district headquarter they will protest against this immoral illegal behavior of this government हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था खाली एक ही जीवन थी कि चार पांच दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए किसका खास उनको मिला इस पर सरकार के तरफ से कुछ बयान कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी वो सदन का वो अधिकार था वो स्टेटमेंट हमने मांगा वो देने की तैयारी नहीं थी कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही हुई कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कैसे थे इन सभी लोगों को निकाल दिया इनके खिलाफ शक्ति का कदम उठाया ये बात आज तक 
इस सदन में कही हुई नहीं मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो वहाँ ज्वाइन होने के बाद विदाउट तो सिग्नल दे दिया छप्पन साल हो गए लास्ट फिफ्टी सिक्स ईयर आई एम नर्वस और दिस और दैट हाउस एंड आई नेवर सीन दिस टाइप ऑफ हाउस अपोजिशन किसी भी को जिम्मेदारी रहती है अब अपोजिशन तो नजरअंदाज करके दूर रखते सदन का कारोबार करना चाहते हैं और कुछ जो करना है उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि तो देश की जनता ये सब देखी है और इसकी जबरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी इसका मुझे पूरा विश्वास हमारे साहब कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था राहुल गांधी का वीडियो बनाना सीधी बात है वो सदन में ठीक है सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया इस पर भेस हो सकता है क्योंकि तो वो काम सदन का नहीं था सदन का बाहर था और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ मैं किसान हूँ मराठों का अफवाह है किसानों का अफवाह है मुझे लगता है कि हम हमारे कौन के हमारे शोषण के ये इज्जत करते हैं हम कभी देखेंगे तो अब ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा विपक्ष सड़कों पर है सरकार प्रदर्शन कर रही है खत्म होगा कैसे डेडलॉक जिससे जिन्होंने बाहर निकलने का काम किया उन्होंने सोचना चाहिए एक सौ पचास लोगों को बाहर निकलना एक अच्छी बात है डायलॉग रोशन चाहिए जगह किसी में डायलॉग के बिना सरकार चलती नहीं तो यहाँ डायलॉग करने की कोशिश भी नहीं महत्वपूर्ण कानून पास हो गए आई पी सी ऐसी जुड़े हुए सीधी बात है उनको कुछ करना है जिसमें वही सुना ये उनको फसल नहीं उनमें इन्फोर्समेंट कानून सदन के सामने जब आता है और अपोजिशन की बात रखने का मौका नहीं देंगे इस तरह से आप कानून पास करेंगे तो आप पास कर सकते हैं मगर ये बात उचित नहीं कि फाइनल से देवा सुशी पवार साहब आप कांग्रेस ऐसी इतने खासदार निलंबन पर सग्या वरती का तुम्हारा की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कभी आचार संहिता तोड़ी नौती कि निलंबन नतापर्यंत पैलदा अस घड़े संगित ना कि जो कुछ हुआ जो आज तक कभी फाइनल की हिस्ट्री में हुआ नहीं था ये काम इस सरकार ने किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता उसको जो कुछ सबक सिखाना हो तो उसकी सबक सिखाई पर बहिष्कार की राजीनामे सामूहिक राजीनामे की बहिष्कार ओके सो द मैसेज इज वेरी सिंपल इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू रन पार्लियामेंट डज नॉट टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली वॉट इज मोर when a major security breach occurs instead of fulfilling his duty as a minister of being accountable to the parliamentarians uh for a matter like this and speaking to them reassuring them in self parliamentary democracy by not only refusing to appear in the house which is his duty but also going outside and issuing press statements uh saying all the things that he could and should have said in the house that they have suspended nine police that they're taking an inquiry they're hoping to have results uh, findings in a couple of weeks all of those things he could have said to the house in the conventions of parliamentary democracy that is the rule that is the norm that's how it's supposed to be but it wasn't done so from our point of view what the government did was unacceptable and showed no willingness to honor the conventions of parliamentary democracy secondly not only did they do that and i mean not fail to do that but when parliamentarians demanded 
the presence of the Home Minister and the discussion on the issue, even a brief discussion, they were instead suspended from Parliament. And when they were suspended from Parliament, it became imperative for many of us to stand in solidarity with them because when parliamentary democracy itself was being trampled upon in this manner, there is no question of staying neutral or distant from the, from the, from the issue. Uh, it's, 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 it's a disgrace. It really is a disgrace. In fact, just last year, one of the Supreme Court justices observed that in the absence of legislative debate, of opposition criticisms and ministerial answers, it was difficult for judges to interpret laws by understanding their legislative intent. So when even that is not possible for the, for the judges, you can understand what a disservice to the country this government has done by bulldozing these laws through without even any pretense of consultation or discussion with the opposition. I find this truly a moment to start writing obituaries for parliamentary democracy in our country. Prehla uh, Joshi will be that uh, the high-level inquiry is going on still and they have asked for the cooperation from the opposition, yet they are not cooperating. This is what is there to cooperate? What is there to cooperate? I'm very curious because the, the opposition had nothing to do with this. They are as much victims as anyone else. The investigation has to be into the security breach. How did it happen? They came apparently on the request of a BJP MP. Why? What? What kind of screening was done? How was the screening procedure conducted? What arrangements have you made for security in the House? And should those arrangements be changed? These are the kinds of questions that the inquiry should be all about. There's nothing for the opposition to do but await the results and then discuss it.